আমি বাজারে গিয়েছিলাম বাজারে আমাদের খেজুর মদিনায় যে খেজুর হয় আমার বাড়িতে যে খেজুর ছিল তুলনামূলকভাবে এই খেজুরের তুলনায় নিম্নমানের এই খেজুর বাজারে গেলাম বাজারে দেখলাম এই বিদেশি খেজুর খুব সুন্দর তাই আমি ডবল দিয়ে অর্ধেক খেজুর নিয়েছি মানে দুই কেজি মদিনার খেজুর দিয়ে এক কেজি বিদেশি বার্নি খেজুর নিয়েছি মদিনার দ্বিগুণ খেজুর দিয়ে এক গুণ খেজুর নিয়ে এসেছি আল্লাহ সাল্লাহ আমি বুঝাতে পারলাম কিনা যায় না আপনাদের स्पष्ट सुर जो कारण एक जिन समान लेंदेन बैध कम बसि हम सूद एक ही जिन সমপরিমাণ যদি হয় এক কেজির বিনিময় এক কেজি তাহলে বৈধ কিন্তু কম বেশি যদি হয় তখন সেটা হয় হাদিসটি পাবেন সহি বোখারির মধ্যে দুই হাজার তিনশো বারো নম্বর হাদিস সহি মুসলিমের মধ্যে পাবেন চার হাজার একশো সাতষট্টি নম্বর হাদিস এছাড়াও একাধিক গ্রন্থ হাদিসটি এসেছে তাহলে দেখুন একই জিনিস যদি বিনিময় করতে হয় একই জিনিস যদি লেনদেন করতে হয় তাহলে সমান সমান হতে হবে কম বেশি করলে কি হবে সুদ হবে অপর আরেকটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন হবে স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ অল ফিদ্দা তো বিল ফিদ্দা রূপের বিনিময় রৌপ্যে গমের বিনিময় গম খেজুরের বিনিময়ে খেজুর লবণের বিনিময়ে লবণ মিতলান বে মিথলিন যদি সমান সমান হয় এবং নগদে লেনদেন হয় তাহলে যায় ग्रहण कर दाता ग्रहित समपराधी হাদিস সহি মুসলিমের মধ্যে পাবেন সহি মুসলিমের চার হাজার একশো নম্বর হাদিস সবার এত উপস্থিতি পাঁচটা জিনিসের নাম উল্লেখ করে বুঝিয়ে দিলেন গোটা পৃথিবীতে যে জিনিসই হোক না কেন টাকা হোক পয়সা হোক কোন দ্রব্য হোক কোন জিনিস হোক যাই হোক না কেন সোনা দিয়ে বুঝালেন রূপা দিয়ে বুঝালেন এরপরে খাদ্য দ্রব্য চলে আসলেন গম দিয়ে বুঝালেন খেজুর দিয়ে বুঝালেন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য চলে আসলেন লবণ দিয়ে বুঝালেন পাঁচটা জিনিস দিয়ে বুঝালেন মানে পৃথিবীর যে কোনো জিনিস যদি লেনদেন করতে হয় তো সমান সমান লেনদেন হবে সমান সমান লেনদেন হবে নগদে সমান সমান যদি লেনদেন হয় অসুবিধা নেই কিন্তু লেনদেনে যদি কম বেশি হয় লেনদেনে কম বেশি হলে এটাকে সুদ বলে আখ্যায়িত করলেন যে দিবে আর যে নিবে যিনি দাতা এবং যিনি গ্রহিতা উভয়কে সম সম অপরাধী বলে উল্লেখ করলেন দেখুন এখন আপনারা আমার মাঝে ধুম্রজাল থাকতে পারে যে টাকা পয়সার কথা এখন আল্লাহাম বলেননি বিভিন্ন দ্রব্যের কথা বললেন দেখুন ইসলাম পরিপূর্ণ একটি জীবন ব্যবস্থা কমপ্লিট কুড অফ লাইফ 
ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা আপনার এই ফাঁক রাখেনি আপনি ফাঁক খুঁজবেন ছিদ্র খুঁজবেন ইসলামের ছিদ্র রাখেনি তোমরা এক দিনারের বিনিময়ে দুই দিনারের ব্যবসা করবে না এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহামের ব্যবসা করবে না এক দিনারের বিনিময়ে দুই দিনার লেনদেন করা হারাম এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম লেনদেন করা হারাম তৎকালীন আরব সমাজে দিনার এবং দিরহামের প্রচলন ছিল যেমন আমাদের দেশে টাকা এবং পয়সা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে রুপি বা কোথাও রিঙ্গিত বা আর কোন দ্রব্য চালু রয়েছে ঠিক তৎকালীন পৃথিবীতে তৎকালীন সৌদি আরবে চালু ছিল দিনার এবং দিরহাম এই দিনার এবং দিরহাম দিয়ে উদাহরণ দিলেন পরিষ্কার করে দিলেন দিনার এবং দিরহাম যদি লেনদেন করো একজন দিনার দিবে পরে তার কাছে দিনার নিবে একজন দিরহাম দিবে পরে তার কাছে দিরহাম নিবে তাহলে একের বিনিময় এক নিবে দুই নিবে না কম বেশি করা সুদ যে হাদিসটি পাবেন সহি মুসলিমের মধ্যে চার হাজার একশো একচল্লিশ নম্বর হাদিস যে হাদিস পাবেন মুসরাদ আহমাদের মধ্যে তিন হাজার সাতশো সাঁত্রিশ নম্বর হাদিস সমারিত উপস্থিতি যে হাদিস পাবেন ইবনে মাহাজার মধ্যে পাঁচ হাজার আটশো পঁচাশি নম্বর হাদিস এছাড়াও একাধিক গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হাদিস সহি মুসলিমের সহি মুসলিমের হাদিস সন্দেহের কোন অবকাশ নেই এক দিনারের বিনিময়ে দুই দিনার এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম এক টাকার বিনিময়ে দুই টাকা এক পয়সার বিনিময়ে দেড় পয়সা নেওয়া হচ্ছে হারাম এটা হচ্ছে সুদ সম্মানিত উপস্থিতি দেখুন যদি টাকা লেনদেন করতে হয় ব্যাংক থেকে হোক সমিতি থেকে হোক কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে হোক কোনো এনজিও থেকে হোক কোনো সংস্থা থেকে হোক তাহলে যেই পরিমাণ নিবেন সেই পরিমাণ দিতে হবে তাহলে জায়েস বৈধ বিশ হাজার টাকা নিয়েছেন বিশ হাজার টাকায় যদি পরিশোধ করেন তাহলে শরীয়তে বৈধ বিশ হাজার টাকা নিয়ে যদি একুশ হাজার টাকা পরিশোধ করা লাগে বিশ হাজার টাকা নিয়ে বাইশ হাজার টাকা পরিশোধ করা লাগে তাহলে এর নাম হলো সুদ ব্যক্তি হোক প্রতিষ্ঠান হোক কোনো ব্যাংক হোক সংস্থা হোক সমিতি হোক ব্যক্তি হোক যেই হোক না কেন সমান সমান হলে জায়েজ কম বেশি হলে সুদ দেখুন এই পদ্ধতির আলোকে বলা যেতে পারে বাংলাদেশে যে ব্যবস্থাগুলো রয়েছে টাকা লেনদেনের ইল্লামাশা আল্লাহ শত করে এক পার্সেন্ট ভালো থাকলে থাকতে পারে বলা যেতে পারে নিরানব্বই পার্সেন্ট লেনদেনের ব্যবস্থা সুদের সাথে সম্পৃক্ত প্রায় নিরানব্বই পার্সেন্ট লেনদেন হয় বাংলাদেশে সুদি কারবারের সাথে অথচ আপনি আমি যারা ভোগ করি গ্রহণ করি দেই তার মুসলিম সালাপ করি শ্যাম পালন করি হজ করি টাকাত দেই তাসবি তাহলে জিকি রাজগারে মশগুল থাকি আর সুদ খাই চলুন যদি আপনার আমার লেনদেনে সুদি কারবার হয়ে যায় যদি আপনার আমার লেনদেনে সুদ সম্পৃক্ত হয়ে যায় তাহলে আপনার আমার পাপের পরিণাম কি হবে পাপের স্তর কোন কোয়ালিটির হবে ভয়াবহ কতটা হবে একটু খেয়াল করে শুনুন মা বন্ধের দৃষ্টি আকর্ষণ করব আপনারাও খেয়াল করে শুনবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুদ হারাম করে কোরআন মাজিদের সাত জায়গায় উল্লেখ করেছেন তন মধ্যে সোরা বাকারে সাত পাঁচটি আয়াত উল্লেখ করেছেন সুদ সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যাবে কোরআন মাজিদের সোরা বাকারা দুইশো পঁচাত্তর দুইশো ছিয়াত্তর দুইশো আটাত্তর দুইশো উনআশি দুইশো দুইশো আশি পাঁচটি আয়াত সোরা আলেমরান একশো এবং 
সোরা রুম ৩৯ সাতটি আয়াতে সুদ সম্পর্কে আলোচনা খুঁজে পাওয়া যায় যে আয়াতগুলোতে সুদকে নাকচ করা হয়েছে সুদের সম্পর্ক সুদ সম্পর্কে কোনো সম্মতির আলোচনা নেই দেখুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সোরা বাকার দুশো পঁচাত্তর নম্বর আয়াত উল্লেখ করছেন সম্মানিত উপস্থিতি একটু খেয়াল করুন আল্লাহ রবুল আলমিন সুদের সাথে ব্যবসাকে জড়িয়ে দিলেন কেন আহাল্লাহুল বায়া ব্যবসা হালাল রিবা সুদ হারাম সুদকে ব্যবসার সাথে জুড়ালেন কেন এর অনেক কারণ হতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সঠিকটা ভালো জানেন তবে বিশ্লেষণে যেটা পাওয়া যায় হতে পারে অধিকাংশ ব্যবসায়ী সুদের সাথে জড়িত যারা ব্যবসা করেন তারা ব্যাংক থেকে লোন নেন সুদে সুদের বিনিময়ে ব্যাংক থেকে মোটা অঙ্কের লোন দিয়ে ব্যবসা করেন অধিকাংশ ব্যবসায়ী যেটা ব্যবসাটা হালাল কিন্তু সুদ হারাম এই জন্য হয়তো বা আল্লাহ রবুল আলমিন বললেন যে ব্যবসা হালাল সুদ হারাম হতে পারে একটা হতে পারে বহু মানুষ সুদে টাকালে ব্যবসা করে টাকাকে খাটাই কিসে সুদে মানে ওটা একটা ব্যবসা এক লাখ টাকা দুই লাখ টাকা তিন লাখ টাকা মানুষকে লেনদেন করছে মানুষের সাথে সুদের বিনিময়ে হাজারে একশো টাকা বা হাজারে পঞ্চাশ টাকা বা হাজারে দশ টাকা করে এক লাখ টাকা দুই লাখ টাকা তিন লাখ টাকা যেটাকে দাদন ব্যবসায়ী বা এরকম বলা হয় আর কি ছেড়ে দিয়েছে সমাজে লক্ষ লক্ষ টাকা ছেড়ে দিয়ে প্রতিদিন ওই ইনকাম থেকে খাচ্ছেন হতে পারে এটা একটা কারণ আবার বহু মুসলিম ব্যাংকে টাকা রেখে দিয়েছেন দশ লক্ষ টাকা বিশ লক্ষ টাকা পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এক কোটি টাকা ব্যাংকে রেখে দিয়েছেন লাখে যদি এক হাজার টাকা ইন্টারেস্ট পাওয়া যায় সুদ পাওয়া যায় তাহলে মাসে এক কোটি টাকা থেকে এক লক্ষ টাকা মাস পাওয়া যাবে পঞ্চাশ লাখ টাকা থাকলে আর সুদ খেতে পারবে না আমার চাচার সুদ মৌকুপ করে তোমাদেরকে জানিয়ে দিলাম যায় যার কাছে যত সুদ পাবে মূল টাকা ফেরত নেবে লভ্যাংশ ইন্টারেস্ট সুদের টাকা নিতে পারবে না হাদিস পাবেন সৈ মুসলিমের মধ্যে তিন হাজার নয় নম্বর হাদিস হাদিস পাবেন ইবনে মাজার মধ্যে দুই হাজার দুইশো উনআশি নম্বর হাদিস হাদিস পাবেন মেশকাতের মধ্যে দুই হাজার পাঁচশো পঞ্চান্ন নম্বর হাদিস আরেকটি রেফারেন্স দিতে ছুটে গেছে ভুলে গেছিলাম মায়ের সাথে ব্যভিচারের সমপরিমাণের পাপ এটি ইবনে মাজার মধ্যে হাদিসটি এসেছে দুই নম্বর হাদিস মুস্তাদরাকে হাকেমের মধ্যে এসেছে দুই নম্বর হাদিস মেশকাতের মধ্যে হাদিসটি পাওয়া যাবে দুই নম্বর হাদিস এবং হাদিস সহি দেখুন যিনি সুদ খান মুসলিম হয়ে সুদি কারবারে জড়িয়ে রয়েছেন তারা আলসুদ্লামের পায়ের নিচে পুঁতে দেওয়া সংস্কৃতিকে পায়ের নিচে পুঁতে দেওয়া কবর দেওয়া দফন করা অর্থনীতিকে আজকে তুলে নিয়ে শেখাচ্ছেন যে কথা বলছিলাম আজকে যারা সুদ খর বাংলাদেশের মাটিতে মুসলিম হয়ে তারা রাসুলের দফন করা অর্থনীতি পায়ের তল থেকে তুলে নিয়ে এসে খাচ্ছেন আপনার যেই মানুষ হন না কেন আপনাদের হায়া সরমে ঘাটতি আছে লজ্জা সরমে ঘাটতি আছে কারণ লজ্জা সরম মুসলমানের থাকলে অন্তত সুদ খেতে পারে না কারণ এটা হচ্ছে অর্থনৈতিক শোষণ দেখুন রসুল্লাহ আপনাকে আমাকে সতর্ক করে দিলেন সুদি কারবার থেকে বাঁচার জন্য এত শক্ত কথা বললেন অথচ আপনার আমার মধ্যে কোন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নেই আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন মাজিদের সৌরা বাকার একশো আটাত্তর নম্বর আয়াতে বলছেন তোমরা আল্লাহ ভীতি অর্জন করো 
তাকওয়াশীল হও ওয়াদারু মা বাকিয়া মিনার রিবা তোমাদের যে বাকি অংশ আছে এবার সুদে সুদে টাকা খাটিয়ে যেটা বাকি আছে পড়ে আছে ছেড়ে দাও ত্যাগ করো মূল টাকা ফেরত নাও সুদের টাকা ছেড়ে দাও ইদ কুনতুম মুমিনিন যদি তোমরা মুমিন মুমিন হয়ে থাকো যদি তোমরা ইমানদার হয়ে থাকো আপনার যদি ঈমান থাকে আপনার যদি ঈমান থাকে মুমিন হন তাহলে যে টাকা আপনি খাটিয়ে রেখেছেন চারিদিকে ছড়িয়ে রেখেছেন চারিদিকে মূল টাকা নেবেন আগামী কালকে ঘোষণা দিবেন তোমরা মূল টাকা ফেরত দাও সুদের টাকা ছেড়ে দিলাম যদি করতে না পারেন আপনার ইমানে ঘাটতি রয়েছে আপনার ইমানে ত্রুটি রয়েছে যদি আগামী কালকে ঘোষণা দিতে না পারেন যে কথা বলছিলাম রাসুল্লাহ সাল্লাম হালাল রুজির বিষয়ে বিভিন্ন জায়গায় ইঙ্গিত করেছেন আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্র ছাড়া অপবিত্র জিনিস কবুল করেন না আল্লাহর সত্তা আল্লাহর জাত ভূত পবিত্র তিনি পবিত্র জিনিস কবুল করেন হারাম জিনিস কবুল করেন না ও আল্লাহ আমার আল মুমিনিরা বেমা আমার আবিল মুরসালিন নবী রাসুলদেরকে আল্লাহ যে নির্দেশ দিয়েছিলেন একই নির্দেশ মুমিনদেরকে দিয়েছেন তুম্মা দাকার রাজুল ইউতিল সাফার আত আতা ও আকবর আমুদ দেহিল আসামা একটা লোকের উদাহরণ দিলেন যে লোকটা আসমানের দিকে হাত তুলে বলছে মুসাফির মানুষ চুল গুলে রমেলো পোশাক ধুলিবালি যুক্ত আসমানের দিকে হাত তুলে বলছে এ রব্বি হে আমার প্রভু এ রব্বি হে আমার প্রভু আল্লাহকে ডাক দিচ্ছে এ রব্বি এ রব্বি বলে মনোজাত করছে অমাতামু হারাম এমত অবস্থায় যে খাদ্য খেয়েছে এই খাবারটা ছিল হারাম অমাসাবু হারাম যে পানি পান করেছে এই পানির ব্যবস্থাপনা ছিল হারাম অমাল বাসু হারাম যে পোশাক করে আছে এই পোশাকটা হারাম টাকা দেয় কেনা ও গুজিয়াবিল হারাম দেহের মধ্যে যে রক্ত মাংস তৈরি হয়েছে এইটা হারাম খাদ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে ফান্ডা ইস্তাজ বলে দাঁড়ি কিভাবে আল্লাহ তার দোয়া কবুল করবেন তার দোয়া কবুল হবে না তার প্রার্থনা কবুল হবে না তার ইবাদত কবুল হবে না কারণ এগুলো কবুলের জন্য হালাল শর্ত হালাল রিজিক শর্ত আল্লাহ রবুল আলমিন সোরা বাকার একশো আটষট্টি নম্বর আয়াতে বলছেন খাবারটি হালাল হতে হবে বৈধ হতে হবে খাবারটি তৈয়ে পুত পবিত্র দেহের জন্য উপকারী হতে হবে দেখুন আলাসুল্লাম বলছেন হালাল স্পষ্ট হারাম স্পষ্ট আর হালাল এবং হারামের মধ্যে রয়েছে অস্পষ্ট যদি কেউ হারাম থেকে বেঁচে থাকলো যদি সন্দেহযুক্ত জিনিস থেকে বেঁচে থাকে তাহলে ইস্তাবর আলে দিন দিহি সে তার সম্মানকে বাঁচালো সে তার দিনকে রক্ষা করলো অমান যদি সন্দেহযুক্ত করে বসে অকাফিল হারাম তাহলে হারাম কাজ করে বসলো হালাল করতে হবে স্পষ্ট হারাম থেকে মুসলিমকে বাঁচতে তো হবে হবেই এমন কি সন্দেহযুক্ত জিনিস থেকে বাঁচতে হবে সন্দেহযুক্ত জিনিস করা আর হারাম একই জিনিস আল্লাহ সুসাসাম বললেন হাদিস সহি বোখারির উনত্রিশ নম্বর হাদিস সহি বোখারির বান্ন নম্বর হাদিস সমারিত উপস্থিত যে কথা বলছিলাম দেখুন সুদ হারাম এটা স্পষ্ট না অস্পষ্ট করান মাজিদ স্পষ্ট না স্পষ্ট থেকে বাঁচতে পারছে না অস্পষ্ট থেকে বাঁচবো কি করে স্পষ্ট হারামে ত্যাগ করতে পারছে না তো অস্পষ্ট হারাম বাঁচবো কি করে একটু বিশ্লেষণ করবেন একটু চিন্তা ভাবনা করবেন দেখুন আজকে মুসলিম সমাজ ইহুদি খ্রিস্টানদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে বসে আছে মুসলিম সমাজ ইহুদি খ্রিস্টানের চক্রান্তের শিকার আজকে যদি 
ইহুদিরা খ্রিস্টানরা হিন্দুরা মুসলিমদেরকে বলে সালাত পড়ো না মুসলিম শুনবে না যদি বলে সিয়াম পালন করো না মুসলমান শুনবে না যদি বলে হজ করো না কাবাই তাহলে শুনবে না যদি বলে জাকাত দিও না তাহলে শুনবে না এখন কি করে ঠেকাবে আপনার সালাত সিয়াম হজ জাকাত তসবিত এইবার আপনার ভিতরে ঢুকে দিল সুদ সুদি কারবার মুসলিম তুমি সালাত পড়ো প্রয়োজনে তাহার যুদ্ধ পড়ো তুমি সিয়াম পালন করো আরে নফলেও করো তুমি হজ করেছো যাও উমরায় যাও তুমি জাকাত দাও বেশি বেশি দান করো অনেক টাকা দান করো কিন্তু তুমি সুদ খাও এগুলো করার সুদ খাও হারাম খেয়ে তুমি এগুলো করবে কাজে আসবে না সবগুলো আপনার না করে দেওয়ার পর্যায়ে দিয়ে গেছে আপনার সব আমলকে বরবাদ করে দেওয়ার জন্য আপনাকে হারাম খাদ্য খাওয়ার প্রক্রিয়া তৈরি করেছে সেটা হলো সুদ প্রথা আজকে মুসলিম সমাজ ভাবি না দেখুন আজকে মুসলিম সমাজ সুদের সুদকে আস্তে পিষ্টে জড়িয়ে ধরেছি আজ থেকে বিশ বছর আগে পঞ্চাশ বছর আগে পুরুষরা সুদ খেত ব্যাংকিং লেনদেন ছিল পুরুষদের কিন্তু এখন পুরুষদের সাথে তালে তাল মিলিয়ে সমান আকারে মহিলারাও লোন নেওয়া শুরু করেছে বাংলাদেশে অনেক ব্যাংকিং ব্যবস্থা রয়েছে যেখানে পুরুষের অগ্রাধিকার নেই নারীদের লোন দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার বেশি মানে পুরুষ শুধু ব্যবহার করবে মায়ের সাথে তা কি করে হয় বরং নারী ছেলের সাথে ব্যবহার করবে এই প্রক্রিয়া তারা খুলে দিয়েছে যেমন পুরুষ সুদ খেয়ে মায়ের সাথে ব্যবহারের মতো পাপ করে তেমন নারী এই লোন নিয়ে কিস্তি নিয়ে ছেলের সাথে ব্যবহার করার পাপে যুক্ত রয়েছে এই জন্যই বলা হয় পরিকল্পনা করে ইহুদি টাকা দেয় খ্রিস্টান আর মাঠ করবে মুসলমান সম্মানিত উপস্থিতি যে কথা বলছিলাম আস্তে আস্তে সুদ এমন পর্যায়ে আসলো গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় সমিতি খুলে বসলাম আমরা ছোট আকারে বড় আকারে বৃহৎ আকারে দশ জনে বিশ জনে পঞ্চাশ জনে একশো জনে হাজার জনে আজকে সমিতি খুলে বসলাম সমিতিতে পঞ্চাশ টাকা করে দিয়ে একশো টাকা করে দিয়ে টাকা যখন একটু বেড়ে গেল তখন আমরা করে করি কি এই টাকাটা ঋণ দিচ্ছি গ্রামে বিভিন্ন কিস্তিতে ঋণ দেওয়া শুরু করেছি দশ হাজার টাকা দিলাম হাজারে পঞ্চাশ টাকা করে ফেরত দিবে মাস শেষে দশ হাজার টাকায় পাঁচশো টাকা রিটার্ন দিবে এই সিস্টেমে গ্রামীণ পর্যায়ে গ্রামে গ্রামে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুদ লেনদেন শুরু হয়েছে অমুসলিমদের ক্রিয়ানকে পরিণত হয়েছে আপনি আমি দেখুন এইগুলো থেকে যদি বাঁচতে না পারি তাহলে পরকালে আপনার আমার জন্য ভয়াবহ পরকালে আপনার আমার জন্য বাঁচার রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাবে না হারাম খাদ্য খেয়ে খেয়ে আপনার আমার ইবাদতের স্পিড নষ্ট হয়ে গেছে আজকে সুদ এমন ভাবে এমন ভাবে সুদ এমন ভাবে আপনাকে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে এমন ভাবে মুসলিম সমাজকে গ্রাস করেছে আমরা এখন কল্পনা করতে পারি না যে সুদ ছাড়া বাঁচবো কি করে আজকে সুদের কথা বলতে গেলে মানুষ বলে যে সমাজে সুদ ছাড়া চলবে কিভাবে মানে এমন ভাবে গ্রাস করেছে আপনাকে আমাকে সুদি লেনদেন মানে মনে হচ্ছে সুদ ছাড়া বাঁচার উপায় নেই সৌরা মায়ের একশো নম্বর আর আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন হে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইয়াসাল্লাম তুমি পৃথিবীর মানুষকে বলে দাও পবিত্র আর অপবিত্র জিনিস সমান নয় হালাল রুজি আর হারাম রুজি হালাল ইনকাম সোর্স আর হারাম ইনকাম সোর্স সমান নয় অলাও আজাবাকা কাসরাতুল খবিস যদিও হারামের আধিক্য হারামের প্রপাগান্ডা হারামের প্রচার প্রসার তোমাদেরকে বিস্মৃত করবে প্ররোচিত করবে আল্লাহ বলেছেন কোরআন মাজিদে সুরামায়ের একশো নম্বর যে হারাম হারাম ইনকাম সোর্স 
এত ভয়াবহ রূপ নেবে মানুষ মনে করবে যে এটা থেকে বাঁচবো কিভাবে দেখুন বর্তমান পৃথিবীতে মিল আছে না নেই তারপরে আপনাকে আমাকে বেঁচে থাকতে হবে হে ভাতৃমণ্ডলী আলসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন जन्ना जहान नाम पाए उल्लेखिदे बंदोबस्त कर इनशाला पथ भरोसा अंतर खालस कर चाकरी मन कर चाकरी मुसलमान बच्चा जीवन स्वाचंद चान 
না কবরের জীবনে বেঁচে পরকালে আরামায় স্থান আপনার দুই ডিসিশনের একটা আপনাকে নিতে হবে এই দুনিয়ায় চান না পরকালে চান আর দুনিয়া সিজুনুল মোহমেন ও জান্নাতুল কাফের এই পৃথিবী হলো মমিনের জন্য জেলখানা জেলখানায় যেমন একজন মানুষের স্বাধীনতা থাকে না ভোগ বিলাসের ব্যবস্থা থাকে না আরামায়সের সুযোগ থাকে না জেল কোর্ট মেরে জেল কর্তৃপক্ষের নিয়ম মেনে চলতে হয় যতটুকু বরাদ্দ জেল কর্তৃপক্ষের ততটুকুতে সন্তুষ্ট থাকতে হয় ঠিক এই পৃথিবী মমিনের জন্য জেলখানা জেল কর্তৃপক্ষ আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী মোহাম্মদ সাল্লাম যে নিয়ম মেনে দিয়েছেন যে কোর্ট মেনে দিয়েছেন এই কোর্ট এই সীমারেখার মধ্যেই আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে ও জান্নাতুল কাফের এই পৃথিবী কাফেরের জন্য জান্নাত জান্নাতে যা খুশি তাই করার সুযোগ থাকবে এই পৃথিবীতে একজন কাফের যা খুশি তাই করবে একজন মমিন করতে পারে না আসুন আমরা পরকালীন পাথেও হাসিল করি আবু হরাই রদি আল্লাহ আনহ বিছানায় যখন কাতরাচ্ছিলেন ছিলেন মুহূর্ষ অবস্থায় জীবন যায় যায় তখন ডুকরে ডুকরে কাঁদছিলেন আর বলছিলেন আবু হরাই রদি আল্লাহ আনহ লম্বা পৃথিবী ভ্রমণ করলাম অনেক দিন বাঁচলাম কিন্তু যা পাথেও সঞ্চয় করেছি তা তা খুবই স্বল্প জানি না পরকালে আমার কি হবে সেই নসিহত আপনাদের কাছে থাকলো লম্ব পৃথিবীতে কতটুকু পাথেও সঞ্চয় করলেন আসুন একটু বিচার বিশ্লেষণ করে একটু ডিসিশন নেই দুনিয়ার ভোগবিলাস বাদ দিয়ে পরকালের জন্য পাথেও সঞ্চয় করে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকে সে তফত দান করেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সুদ মুক্ত জীবন যাপন করা তৌফিক দান করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের বুঝ দান করুন সুদ সম্পর্কে এবং পরিহার করার মতো মেজাজ দান করুন যারা মাহফিলের আয়োজন করেছেন সময় দিয়েছেন শ্রম দিয়েছেন মেধাবাই করেছেন অর্থ দিয়েছেন উপস্থিত হয়েছেন সকলের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আজকে এই মাহফিলকে কবুল করে নিন এই মাহফিলের বদৌলতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান হিসাবে কবুল করে নিন